অফারটি শুধুমাত্র ভারত এবং বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য প্রযোজ্য আমি আমি মরবার আগে অন্তত এটুকু দেখে যেতে চাই যে মন সুখে আছে তাহলে আমি শান্তিতে অন্তত মরতে পারব কি বলছো বাবা তুমি তো আমাদের একমাত্র আশা ভরসা জানিস মন বাবা না আজকাল বড্ড মারা যাওয়ার কথা বলছে প্রায় আমার একদম ভালো লাগছে না দেখো তুই আবার কাঁদতে শুরু করলি কেন কাঁদবোই তো বাবা তুমি এসব কথা বললে আমরা কাঁদবোই তো চিন্তার কিছু নেই আমার কপালে অত তাড়াতাড়ি মৃত্যু লেখা নেই ঈশ্বর আমাকে এত তাড়াতাড়ি মুক্তি দেবেন না বুঝলি শোন ওই বিথির সাথে কিছু কেনাকাটা বাকি আছে তো আমি এখন বেরোচ্ছি আর যাওয়ার পথে ঝিনুকের কলেজটা হয়ে যাব ওর ফিজটা দিতে হবে আমি আসি বুঝলি এরকম ছুটিগুলো দারুণ লাগে ভাগ্যিস রমেল স্যারের আজকে ফেয়ারওয়েল সবাই ওখানেই ব্যস্ত আজকে ওই জন্য আজকে ছুটি ক্যান্সেল ক্লাস ক্যান্সেল ইয়ে তবে হ্যাঁ তো দাদি কিন্তু বাড়ি যাচ্ছি না 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 মাথা খারাপ নাকি একটু আড্ডা না দিলে চলে আমি কোথাও যাচ্ছি না সুযোগ যখন পেয়েছি তখন একটু পড়ব তোরা যা আমি চললাম টাটা চিনুক प्लीजे আমি আজকে খোলাখুলি ভাবে তোমাকে আমার মনের কথাটা বলতে চাই কি হয়েছে তুমি আবার ঝিনুককে বিরক্ত করছো চলে যাও এখান থেকে এ ভাই তুমি কে বলো তো ঝিনুকের ঠেকা নিয়ে বসে আছো ওর ফ্যামিলি মেম্বার ওর ফ্যামিলি না হলেও আমি ওর কলেজের বন্ধু বন্ধু এই বন্ধুত্বটা না কলেজের ক্লাসে দেখাবে এখানে নয় তুমি বাড়াবাড়ি না করে যাও এখান থেকে যাও কি হচ্ছে কি হচ্ছে কি হচ্ছে কি হচ্ছে কি হচ্ছে কি হচ্ছে তোরা একটা ট্যাক্সি বা অটো ডাক না রাহুলকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে আমার 
Mun! 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 তুই কি আবার ওকে খারাপ করে কিছু কথা বলেছিস আচ্ছা মা তোমার বৌমা কি বউ না ফুলফুল বলতো যে সারা কোন ধরে তুলের মধ্যে মুড়ি রাখতে হবে নালে উবে যাবে যত সব এই সব কথা বলে নিজের দোষকে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করিস না রবি তুই নিশ্চয়ই বৌমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিস শুনো মা সব সময় তোর বৌমা কেন লাই দিয়ে কথা বলবে না তো কি সামান্য বললাম কি না বললাম তার জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে যাক গিয়ে তাহলে হ্যাঁ শুনো আমার তো সময় নেই যে তোমার বৌমাকে তো কাজ করে চলবো আর প্রত্যেকবার ওই নাটক করে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে তারপর ওনাকে গিয়ে পায়ে ধরে বুঝে শুনি বাড়ি আনতে হবে আমি পারবো না আমার তো ধৈর্য নেই অত তেলও নিয়ে ওনাকে তেল বাঁকাবো হ্যাঁ আমার অনেক কাজ আছে আমি গিয়ে কাজ করি এই ঝিনুক বলছি আমরা কি চলে যাব যেতে পারলে ভালো হয় রে বাড়িতে একটু কাজ আছে রাহুল দা তো ট্রিটমেন্ট শেষ হয়ে এসেছে মাথারও ব্যান্ডেজ করা হয়ে গেছে আর তাছাড়া ওর বাড়ির লোকজনকেও খবর দেওয়া হয়েছে ওনারা এলে না হয় তোরা চলে যাস অলরেডি অনেক দেরি হয়ে গেছে রে বাড়িতে খুব চিন্তা করছে আমরা বেরোই বরং তাছাড়া ব্যান্ডেজ তো বাধা হয়ে গেছে তেমন তো বিশেষ কিছু কাজ নেই রে তাহলে তোদের আর আটকাবো না তোরা বরং বেরিয়েই পর ওই তো রাহুল দা এসে গেছে রাহুল দা কেমন আছো হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা আজকে বেরোই হ্যাঁ ঠিক আছে সাবধানে থেকো তোমার কি কোনো কষ্ট হচ্ছে রঞ্জনের মতো ছেলে গুতা মেরেছে কষ্ট না হয় যাবে কোথায় শুধু শুধু রঞ্জনের সাথে মারপিট করতে গেলে তোমার পক্ষে কি ওকে মারা সম্ভব দেখো সেটা কথা নয় আসলে সকাল থেকে তেমন কিছু খাইনি শরীরটা দুর্বল হয়ে আছে তাহলে দেখে নিতাম রঞ্জনকে শোনো তোমাকে আর হিরোগিরি দেখাতে হবে না কলেজে যে আমরা পড়াশোনা করতে যাই ঝামেলা করতে নয় আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এখন বাড়ির দিকে যাই কিন্তু এরকম কালোটা বাধালে কি করে মাথা চোট যদি আরো ভালো মন্দ কিছু হয়ে যেত আরে ডাক্তার পরীক্ষা টরীক্ষা করেছে তো মা এত ভয়ের কিছু নেই ডাক্তার পুরো পরীক্ষা করেছে একদম নিশ্চিন্ত থাকো কিচ্ছু হয়নি কলেজে কি গুন্ডামি করতে চাও আরে বাবা তেমন কিছুই হয়নি বলছি তো ওই একটুখানি ঝামেলা হয়ে গেছিল সেখান থেকে লেগে গেছে আর কি ঝিনুক একটু আসবে মা বাবা ও ঝিনুক ও আমার সঙ্গে কলেজে পড়ে আমাকে হসপিটালে কিন্তু ওই নিয়ে এসেছে কি বলে যে তোমার ধন্যবাদ দেবো মা এখন তো কেউ কারোর পাশে এসে দাঁড়ায় না এরকম ভাবে বলবেন না বন্ধুর জন্য একটু তো করতেই হয় মাসিমামের সমস্যাই আপনারা তো এসে গেছেন আমি তাহলে যাই আসলে আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে না না তুমি না হয় আমাদের সঙ্গে ফিরবে না আমি একাই ফিরে যাব আসছি আসি রাহুল দা জানো তো নিরা আজকে স্নিগ্ধার বাবা আমাদের অফিসে এসছিলেন বিশু ওদের জন্য যা করেছে সেটার জন্য ধন্যবাদ জানাতে উনি এসছিলেন আর তখন উনি স্নিগ্ধার সম্বন্ধের কথা তোলেন স্নিগ্ধা অবশ্যই তখন ঘরে ছিল না কৌশিক বলে একটি ছেলে ওদের কাছে সম্বন্ধ নিয়ে এসছে কিন্তু স্নিগ্ধা তাতে রাজি নয় উনি আমাকে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন যে এই সম্বন্ধটা ওদের সকলের জন্য কতটা ভালো কিন্তু স্নিগ্ধার নাছোর ভান্ডা এখন তারা এটা ভাবতে শুরু করেছেন তাহলে স্নিগ্ধার মনে কি অন্য কিছু চলছে দেবরাজবাবুর কথা শুনে আমার মনে পড়লো যে আমি তাহলে বিশু আর স্নিগ্ধার ব্যাপারে যেটা ভাবছিলাম তাহলে সেটাই কি ঠিক তাহলে 
কৌশিকের মতো একটা বড় লোক ছেলেকে বিয়ে করতে রাজি হবেই বা না কেন দেখো তুমি যেটা বলছো সেটা যদি সত্যি হয় তাহলে এটা তো আমাদের সবার কাছে সবচেয়ে ভালো খবর হবে হ্যাঁ কিন্তু একটাই সমস্যা আছে কি সমস্যা আমি সুযোগ পেয়েও স্নিগ্ধাকে এই ব্যাপারে কোনো কথা বলাতে পারিনি তখনই আমার উচিত ছিল স্নিগ্ধাকে বিষয় ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা দেখো তুমি এত তাড়াহুড়ো করো না সময় আসলে আর ভাগ্যে থাকলে আস্তে আস্তে সব হবে ঠিকই বলেছ এক মিনিট হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ আমার আমার খেয়াল আছে আমি কালকে পৌঁছে যাবো সময় মতো হ্যাঁ আপনার চিন্তা করার কোনো দরকার নেই কালকে কি করে হবে কালকে তো বীথের স্বাদ আছে ও দাদা বলছিলাম যে আমি কালকে আসতে পারবো না কালকের জায়গায় পরশু নিশ্চয়ই আসবো আপনার চিন্তা নেই আমি সময় মতো পৌঁছে যাবো কোনোদিনও দেরি হয়নি তো ঠিক আছে রাখছি মা ডাক্তার কি বললো হ্যাঁ ডাক্তার হাসপাতালে যাওয়াটাই বেকার হলো কেন আরে আজকে ডাক্তার আসেই নি এদিকে সোনার বাচ্চাটার এত শরীর খারাপ কালকে আবার নিয়ে যেতে হবে হ্যাঁ কাজ করিস তো কালকে বরং তুই নিয়ে যাস ওকে বলছিলাম যে কালকে তুমি নিয়ে গেলে ভালো হয় বা বিশুকে বলে দিও ও নিয়ে যাবে কেন তোর কি অসুবিধে তুই কেন যেতে পারবি না না মানে ওই বিথির স্বাদ আছে তো আমাকে ওখানে যেতে হবে ও বা নিজের বোনের থেকে শালির ব্যাপারটা তোর কাছে বেশি জরুরি হলো আপনি আমাকে যেতে দিতে চান না তাই এই নাটকগুলো করছেন তাই না বাপে কি শিক্ষা দিয়েছে দেখ 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 কি শিক্ষা দিয়েছে আমি আমার ছেলের সঙ্গে কথা বলছি তুমি মাঝখানে নাক গলাচ কেন আর বিথি সাত মানে তো ওই সায়নদের বাড়ি ওই সায়নদের ফ্যামিলিতে যাবে হ্যাঁ ওদের স্বভাব চরিত্রে কোনো ঠিক ঠিকানা আছে মানুষই ওদের বাড়িতে যায় ছ্যা 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 তা আপনার ফ্যামিলিতে আলাদা কি আছে উফ নিরা কেন তুমি মুখ মুখে কথা বলছো চুপ করো না দেখেছিস बोलना তোরা রাহুলের মারপিটের কথাটা শুনলাম আরে কি বলবো বলতো ছেলেটা নিজেকে মাতব্বর গোছের কেউ মনে করে राहुल झिनुकाल देवदासबा 
আরে আমি কি করলাম আমি দেবদাসের মতো ঘুরে বেড়াতে যাব কেন এই অনুপম বলে যা আরে কি করলাম বলে যাবি তো নতুন করে কি বা করবে দিনের পর দিন কোনো না কোনো ছুতোয় ঝামেলা করে আজও তাই করেছে কিন্তু আমি তো এটাই বুঝতে পারছি না তুমি বাচ্চাদের নিয়ে একা একা হঠাৎ চলে এলে কেন রবির যে এরকম ঝামেলা পাকানো স্বভাবে তো তোমার অজানা নয় ওর এই বাজে ব্যবহার উল্টোপাল্টা কথা বলা এসব যখন এতদিনে আমার গা সওয়া হয়ে গেছে তখন তো তোমারও তাই হওয়া উচিত ছিল দেখো বৌমা তুমি রবির কথা গায়ে মেখো না ওকে পাত্তা দিও না আপনি যা বলছেন তা ঠিক আমি বুঝেছি কিন্তু এক একটা কথা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না ভীষণ খারাপ লাগে আমি বলি কি বৌমা তুমি ওই রবির কথা এক কান দিয়ে শুনবে আর এক কান দিয়ে বার করে দেবে নাহলে সারা জীবন তুমি শান্তি পাবে না ওই যে বললাম ওই কথাগুলোকে পাত্তা না দেওয়া ওটাই হচ্ছে আসল ওষুধ ওকে তুমি যত গুরুত্ব দেবে ও তত বেশি তোমার মাথার উপর চড়ে নাচবে বাচ্চাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি সেটাও করতে পারি না নিজের জন্য না হোক বাচ্চাদের জন্য তো আমাকে বেঁচে থাকতেই হবে তোমার কথা শুনে আমার যে কতটা খারাপ লাগছে আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না সত্যি তোমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কোনো ভাষা আমার নেই তবু তোমার কাছে আমি অনুরোধ করি তুমি বাড়ি ফিরে এসো না মা আমি এখান থেকে কোথাও যাব না রবির কথাগুলো সহ্য না করতে পেরে আমি দিপার কাছে থাকতে এসেছিলাম যতক্ষণ না আমার কষ্ট দূর হচ্ছে আমি এখানেই থাকতে চাই আশা করি আপনি আমার দিকটা বুঝতে পারবেন না বুঝলে আর মা হলাম কি করে ঠিক আছে তুমি যেটা ভালো বুঝবে সেটাই করো তিথি এই কটা দিন তুমি বৌমাকে একটু দেখে রেখো হ্যাঁ আসি তাহলে আমি চলে যেতেই পারতিস না মানে তোর শাশুড়ি নিজে যখন তোকে নিতে এসছিল তোর চলে যাওয়াটা উচিত ছিল না দি ভাই আমি এখানেই থাকতে চাই অন্তত যতক্ষণ না রবি আমার মূল্যটা বুঝতে পারে আমি <laughs> এসব দেখে না আমার বিয়ের আগে রাতের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে তোমার মনে আছে আমি কত ছোটাছুটি করেছিলাম তোমাকে বিয়েতে রাজি করাবার জন্য তারপর জানো তো যখন এই বিয়ের সময়টা এগিয়ে এলো না আমার টেনশনটা আরো বেড়ে গেল এখন আর ওরকম কোনো টেনশন নেই তো কি বলছো তুমি এখন তো আরো সাংঘাতিক টেনশন এখন আবার কিছু টেনশন শুকনো 
मजा कर झिनुकुकटी झिनुक क्या 